Y hola amigos que siguen este canal de Loki Games, pues hoy tenemos la final Pedrito, la final de la Copa América, Pedrín Argentina contra la selección colombiana, este es un partido espectacular el que se nos viene, la selección colombiana que está en un gran nivel, la selección argentina con todas sus figuras, que sigue avanzando a pesar de todo Pedrito, pues le tocó una semi fácil me parece, ¿no? Pues más o menos Canadá, bueno hemos llegado fácil la verdad. Era muy sencilla, ahora sí le toca contra un rival poderoso que es Colombia. Y vamos a ver si tienen los tamaños el equipo argentino para ganarle a la selección colombiana que anda con todo, ¿no? En un nivelazo, Pedrín. Vamos a escuchar los himnos nacionales de cada seleccionado, Pedrín. Ahí vemos a los colombianos que están muy, muy, muy felices. La verdad es que están en un nivel espectacular. Dejame sobre todo, ¿no? Muy bien, ahí escuchábamos el himno nacional colombiano, ahora vamos a escuchar el de la Argentina. Tremendo el himno argentino, vamos a ver las alineaciones, Pedrito Argentina, que sale con el Dibu Martínez, Tagliafico, Pesela, Cristian Romero, Nahuel Molina, Guido Rodríguez, Ezequiel Palacios, Macalister, Valentín Barco, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Una alineación de extraña esa, ahí están el equipo de Colombia que sale con Camilo Vargas, Mojiga, Cuesta, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, Matías Uribe, Jefferson Lerma, James Rodríguez, John Arias, Luis Díaz y Córdoba. Un equipo muy bueno, el de los colombianos. Ahí vemos a Mateo Zuribe, el ahora jugador de Qatar. Y bueno, yo este muchacho James, que también ya en la Liga de Arabia me parece. Pues bueno, ya no están en las ligas top en las que estaban. Pero siguen siendo grandes jugadores. Pues ya mueve la pelota la selección de Argentina, Pedrito. La tiene el equipo argentino que es el campeón de América y el campeón del mundo. Ahí mueve la pelota la selección de Argentina tocando balón para Taglia Fico. El seleccionado argentino tocando el balón. La tiene Palacios, mete balón para el autor Martínez. Ahí vienen los argentinos, ya regalan la pelota. Mateo Zuribe, el exjugador de las Águilas de la América para James. Davinson Sánchez con Cuesta, Cuesta que mete el pelotazo buscando a Córdoba, ya la defensa argentina toca la pelota y viene Cristian Romero, balón para McAllister, McAllister termina perdiendo el balón con este que era Lerma, la tiene Luis Díaz, el de Liverpool que es un jugadorazo espectacular como juega, balón con Mujica, esta puede ser balón para Colombia, Pedrito, se vienen los colombianos, viene el centro peligroso, ahí viene la defensa, Argentina, Pedrín, McAllister, Ahí te nomás a McAllister termina perdiendo, viene Córdoba, le va a pegar Córdoba, mejor se la dejó a 10 y ahora sí viene el Erma, le Erma, le tumba, no, dice el árbitro que no hay nada, sigue, viene el disparo, le rompió las pelotas al defensa, Pedrín. Le dio en los puros huevos. Ojito que viene Messi, intenta filtrar, pero bien Davinson Sánchez está atento el colombiano, balón para Córdoba. Le va a caer ahí a balón a Daniel Muñoz. La tiene Jefferson Lerma. Lerma con el pelotazo para el de Liverpool. Ya la defensa controlando con el Cuti Romero para Valentín Barco. Y vienen los argentinos. Nahuel Molina. Molina para Guido Rodríguez. Guido, que ni siquiera lo he visto en esta Copa América. No sé si esté seleccionado. ¿eh? Sepa la verga. Mateus Uribe. Don Arias, Mateus de nueva forma, tocando para James Rodríguez, ahí viene Mateus, mete el pelotazo para John, ahí vienen los colombianos, está adelantado John, ahí vemos la repetición, Mateus Uribe metiéndole un pase filtrado, no llegó bien, este Mateus que en el América fue un jugador espectacular, estuvo unas temporadas en el que fue el goleador del América a pesar de la posición en la que jugaba, pues prácticamente un mediocampista de contención, 
Aún así un jugador de muy buena pegada con ambos pies y el gran olfato goleador grande Mateus Uribe. Ahí viene el pase justamente de Mateus para Córdoba. Ojito que viene Córdoba, le va a pegar Córdoba, ya no lo dejaron. Se hacen pelota los jugadores argentinos, toca balón para James Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol de Colombia, Pedrito! Aparece la selección colombiana con golazo de James. Ya la cagaron los defensas. No me la creo, pinche rosazo. Pinche rosazo de los argentinos. Le regalaron la pelota al más peligroso de Colombia. Y ya la clavaron los colombianos, Coqui. No mames. Pues qué cosa, ¿eh? Qué cosa el error en la defensa de la selección de Argentina. Le regalan la pelota al 10 de... De Colombia, bueno, fue al delantero, pero se la dejó al 10 y ya lo está ganando la selección colombiana. Pedrito Argentina va a tener que reaccionar si quiere, pues ser el bicampeón de América. Ahí en Epesela, ojito que la andaba regalando. Balón para barco, barco va para donde, barco se da la vuelta, barco que puede venir con el centro, sigue barco tocando para. ¿Para quién era? Taglefico, no sé quién era. Y por poco Argentina le marcaba un penal. Pensé que se lo marcaban. Si fuera el Mundial de... De, de Qatar, sí se lo marcan, ¿eh? Obvio. Ahí le marcaban todo. Sí, sí, sí. Ahí viene James Rodríguez. Ojito, el pase no fue bueno. McAllister. Tocando para Guido Rodríguez. Guido termina perdiendo la pelota. La tiene Arias. Pelotazo buscando a Córdoba. Pero la defensa de Argentina atenta. Ya termina el primer tiempo, lo está ganando sorpresivamente Colombia. Sabíamos que Colombia está en un gran nivel, pero le está ganando a la Argentina, que es sin duda el favorito, ¿no? Pues yo no diría que es favorito, ¿eh? yo sí lo veo muy parejo, la verdad. Yo sí veo muy parejo, aunque suelen entregarle el culo. Las selecciones sudamericanas son los argentinos, entonces quién sabe. Pero yo lo veo más increíble. Inclinado para Colombia incluso. Pues vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo entonces, Pedrín. La verdad es que ha sido un partido interesante. A ver qué sucede con la selección colombiana y la argentina. La verdad, un partido muy bueno de la selección colombiana al momento. Ya mueve la pelota la selección de Colombia tocando el balón. Davinson Sánchez. Davinson para John Arias. Ahí viene John. En esta final que la está ganando la selección colombiana. Hasta el momento controlando el balón y ojito que viene Córdoba. Córdoba le puede pegar. Córdoba se da la vuelta. Córdoba que hace balón para Luis Díaz. Viene el disparo. Cerca, Pedrín. Eh, pues no tanto. Pues al final sí. No estuvo tan cercano el disparo, pero... Lo intentó bien, la selección colombiana sigue dominando el partido, Pedrito, es lo importante, la selección de James está haciendo un gran encuentro, Pedrín, los argentinos hasta el momento nada de peligro, ahí viene el pelotazo buscando a Lautaro, Guido Rodríguez termina dejando pasar ese balón y ahí viene Córdoba otra vez, Mateus Uribe, Mateus que toca para Córdoba, Córdoba con Lerma, Lerma para Luis Díaz, ahí viene Lucho, Lucho que está en un tremendo nivel, qué gran Copa América ha tenido ese día, ojito la centra, Centro tapado, se viene tiro de esquina, Pedrín. Tiro de esquina para Díaz. Se viene cambio de Argentina. Se fue Palacio, se entró Rodrigo de Paul. Ahí viene el centro peligroso. Viene el rechazo defensivo, le va a caer a Mojica. Mojica le va a pegar. Bien, aparece el recién ingresado Rodrigo de Paul y toca para el Cuti Romero. Ahí viene la selección de Argentina, balón para Lautaro Martínez, ahí Messi le pide la pelota, la tiene el Cuti, el Cuti le va a pegar, el Cuti se mete, el Cuti se mete, cuidadito McAllister, McAllister para Nahuel, Molina a centrar, mejor balón para Barco, Barcos mete el centro, es tapado, se viene tiro de esquina por parte de la selección de Argentina. Vamos a ver, Pedrín, está bueno el partido, eh, Lionel Messi. Ya entró Di María, se fue Valentín Barco, pues viene el Fideo, vamos a ver, esto se viene... Es peligroso el video. Centro peligroso también de Leo Messi. El cabezazo para encima, Pedrín. Ay, Camilo Vargas que se emperra, Pedrito. Y este si no, pero hijo de puta, defienda bien, casi me la mete, parcero. Pero está usted estúpido. ¿Qué pasa, parce? Sí, lo dejaron muy solito, pero afortunadamente para los colombianos el disparo 
el cabezazo no fue certero, ahí viene el Cuti Romero, tocando para Lío Messi, Lionel que intenta filtrar pero bien la defensa colombiana, ahí viene balón para Lucho, Lucho que es un jugadorazo espectacular, Jefferson Lerma, balón para John Arias, Arias se la dejan a Mateus Uribe, James Rodríguez, James para Muñoz, si Muñoz que mete balón para Arias puede venir con el centro, vamos a ver, regresa la pelota con el lateral derecho, viene, Muñoz se mete, Muñoz que toca, viene James, el segundo, viene James, gol, gol de Colombia, parcero, Pedrín está ganando la selección colombiana, parece que va a ser la campeona de América. Increíble, Coqui, increíble si gana Colombia. Impresionante si le sacan el título a la Argentina, Coqui, a la Argentina de Messi, a la Argentina campeona del mundo. Si lo gana Colombia va a ser espectacular, va a ser espectacular. Pues ya dos goles de James Rodríguez, esa zurda educada que tiene el colombiano. Es sin duda increíble el golazo que acaba de meter James, ya lo está ganando Colombia 2 por 0. Y esto parece que va a ser colombiano. Increíble si Colombia gana el título, Coqui. Increíble si Colombia lo gana. Y otra vez lo intentaba el equipo de Colombia con el disparo de James, aunque esta vez fue muy desviado, le pegó con la chueca. No, no es la mejor de este jugador. Así que pues vamos a ver si lo logra. Ojito que viene Pesela metiéndose en problemas, se le deja a Maldivu y hubo que mete el pelotazo ahí con el Angelito de María. La verdad es que Colombia es un equipo que muy pocas veces ha hecho historia en estos aspectos, creo que solamente hicieron una Copa, una Copa América y pues muy difícil, ¿no? No, han sido campeones en, en dos veces, Pedrín, dos veces. Y justamente una nos la ganaron a nosotros, a los de México, valiendo verga. Pero bueno, esta puede ser su tercera Copa América. La verdad es que es un equipo muy competitivo este. Y puede ser el fútbol colombiano ganador de esta. Ahí Luis ya se estaba levantando la pelota. Ya el tiempo está premiando Pedrín. Parece que Colombia se va a llevar su tercera Copa América. Ahí viene balón para Lerma. Lerma, ¿para dónde? Lerma, para Díaz, Ojito Luis, puede venir con el centro, centro peligroso, el cabezazo no llegó, y en el Dibu Martínez, que esta vez no hubo penales, y ahora sí, se ve difícil la cosa si no hay penales para el Dibu, agregan cuatro minutos, muy poco tiempo para que Argentina reaccione, dos goles, lo que necesita es casi imposible, si no es que imposible, ya se acabó el tiempo prácticamente, ahí viene Córdoba, balón para Arias, y va a ser Colombia el campeón de la Copa América 2024, Pedrín. Así es, Coqui. Así es. Ahí marca un fuera de lugar el árbitro. Aunque el tiempo ya está por terminar. Despeja el Dibu y esto prácticamente se va a acabar. Vamos a ver. Mejor en toque corto el Dibu. Bueno, pelotazo largo. Buscar a Lío Messi o al que le caiga la pelota. Vamos a ver. Angelito de María. Le cae la pelota. Viene el Lautaro. Mete por lo menos un argentino al disparo. Y en la tajada del arquero colombiano del Atlas Pedrín, pues se viene tiro de esquina, aunque el tiempo ya se acabó. El árbitro le está dando chance a los argentinos de que por lo menos un golecito que arregle un poco el marcador, aunque pues bueno, van a ser subcampeones de esta Copa América. Pues felicidades a los colombianos, ¿no? Felicidades a todos los colombianos que están bien ricos, parce, que tremendos culos que tienen, por Dios. Ya está, subió el Dibu, ojito el centro peligroso, el cabezazo es defensivo, esto se va a terminar ya. ¡Colombia es campeón! ¡Colombia campeón de la Copa América, Pedrito! Tercera ocasión en la historia de este equipo colombiano. ¡Levanta el título de América! ¡A huevo, pinches argentinos! Ya se merecían un poquito de humildad esos perros. Y James Rodríguez muy bien. Yo creo que ya se inspira del fútbol de alto nivel con esta Copa. También Luis Díaz pues, se merecía un título así porque es una vergota de jugadores. Tremendo Lucho, es un jugadorazo lo que es. Pues ahí vemos una Copa América Fake, pues es la Copa Konami 
pues, que están todos los pinches títulos que no tiene Konami, pero bueno, le puedes meter hasta el loguito, ahí lo vemos, el logo oficial de la Copa América, Pedrín. Ya huevo, con muchas felicidades a todos los pinches colombianos que hayan visto este video, pues ahí en Argentina se subirá otro, que es donde son campeones ellos, a ver qué pasa en el partido de la vida real, va a estar bueno, ¿no? Sí, va a estar muy bueno el partido, esperemos no haya polémica arbitral que se defina por goles justos y por el buen fútbol. Esperemos les haya gustado, saludos a los miembros del canal, al Javito, al Gameful, al Iván y a todos los que sean miembros, los demás, háganse miembros, no sean culos. Pues ahí nos vemos, Pedrín, esperemos hayan disfrutado del video.